Herkese merhaba. Ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi biz güzel bir Karadeniz turuna çıkıyoruz. İlk durağımızda Düzce. İlk önce İstanbul'dan çıktık, Düzce'ye geldik şu an. Düzce'nin merkezindeyiz, bu sanayi bölgesi kısmındayım. Ve bir geldik, oturduk. Bir çayımızı içtik, çorbamızı içtik. Şimdi <gülüyor> gülme bana. Düzce'ye gezeceğiz. Sırt çantalarımız vardı, kampa geldik. Düzce'nin melen kısmına geçecektik aslında ama olmadı. Düzce merkeze indik. Bir merkezi gezelim istedik. Şimdi çantalarımızı bir fırıncı abimize teslim ettik. Dedik ki abim, abi sen alırsın. Sen de kalsın biz şöyle bir yemek yiyelim, edelim. Sonra alırız çantalarımızı. O da bizi kırmadı. Öyle şimdi çayımızı falan içtik işte. Yola çıkacağız. Biraz Düzce'ye gireceğiz. Sen şu an eş falan. Ondan sonra öyle. Çamlıpınar göleti var. Çok güzel. Biraz google'ladık. Etraf full orman. Aşırı güzel. Tam kamp atmalık bir yer. Ne gitmek istiyoruz ama şu an Düzce merkeze biraz uzak. Bu yüzden de yollarını araştırmaya başladık. Bir tane amca bulduk buradan. Onu dedik ki amca biz nasıl gidebiliriz? Kimse bilmiyor. Çok izole bir yer çünkü. Bir tane köy vardı yanında. O köye gitsek yürüyerek bir şekilde geçeriz diye düşünüyorum. Şu an Çamlıpınar göletine çıkıyoruz. Ama bir araba kasasında bakalım. Bu da o Nupınar Göleti. Oraya kamp attık. Çok güzeldi. Düz, düzce de ya, Bulda değil. Olmaz Düzce Bulu arası bir yolda. Ama şarjım bitti işte. Hiçbir yerde şarj edemiyorum. Kimse bana ulaşamıyor. Ben hiçbir şey çekemiyorum. Ama böyle bir... Kaç tane bir Instagram için bir şeyler çekmiştim. Onları koyacağım. Çok güzel bir gördü. Çok böyle izole yine. Çok kimse yoktu. Sadece köy halkı geliyordu. Bir de yanında bir tane daha göl varmış. Ama o göl full e, sazlık kaplamış. Biz de oraya kamp atmayın işte. İyi olmaz falan dediler. Biz de atmadık. Çamurmuş falan filan. Zaten göle giriş falan da olmuyordu. Şimdi mesire alanındayız. Bir tane bir Alman bir Avustralyalı birini bulduk tamam mı? Sonra biz de arabalarını aldılar. Range Rover'a bindik. Tam konuşuyordu dedi ki biz dedi Sazlı Pınar şelalesine gideceğiz dedi. Hani nasıl gidebiliriz ya sordu. Ben dedim ki ya dedim, siz Sazlı Pınar'a gidiyorsunuz dedim bizi de atar mısınız? <gülüyor> Niye Samet olmaz hani biz de oraya kadar götürebilir misiniz? Ama o da olur falan filan yaptılar. Sonra beraber şelaleye geldik. Çok uzak. 30 dakika falan yol geldik. Buradan da artık Karadeniz tarafına çıkmak istiyorum gerçekten. Zonguldak tarafına falan. Çok soğugunum ama yorgun değilim gözlerim şişe ama öyle. Şimdi biraz şelaleye turlayalım. Şelaleye bayıldık. Dışarıdan gördük sadece. Şimdi içine gireceğiz. Ya şelaleye ineceğiz. E, girişler tam 13 liraydı. Öğrenci de 7 TL'ydi. Ama burası şu an kapalıymış. Öyle. Öyle. <gülüyor> Girişimiz biraz Ses güldür güldür geliyor. Şuraya bir çekebilir miyiz sen? Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Orada şelale. Görmek... Ben hayatımda hiç o kadar büyük bir şelale görmedim. Çok heyecanlıyım. Adamlar diyor ki gelin atalım. Şimdi bizi şeye götürdüler. Bir tane köyde yaşıyormuş onlar. O köye indirdiler. Biri Diyarbakırlıydı. 
çok tatlılardı, çok hoş sohbetlerdi, konuşa konuşa gitti falan. Bir de köye götürdü. Sonra adam şansımıza pideci çıktı. Sonra dedi ki, siz dedi doğduğun ünlü isimizdir, işte ben size aç aç göndermem. Gelin size hemen bir pide yapıyorum. Bize böyle karışık. Enfes bir <gülüyor> pide yaptı. Pideler aşırı lezzetliydi. Hani böyle çok beğendik. Gerçekten on numara. Neyse. Biz artık o köyden Bulu merkeze gideceğiz ama gidişimiz daha kolay. Da minibüsler kalkıyormuş. Minibüsle gidecektik. Sonra adam arkadaşına aradı. Dedi ki bu çocuklar dedi gidecek. Sen bırakır mısın? Bu da bizi geldi aldı. Otogara kadar bıraktı. Oradan da işte geldi buraya. Böyle. Çadır yapmayacağız. Önce bir ev kiraladık. Günü birlik. Orada kalacağız falan. Şimdi ben şeydeyim. Akçakoca'dayım. Ee, dün böyle bir akşama doğru buraları turladık. Gezdik yerleştikten sonra. Ondan sonra bir baktık. Çok güzel bir tane kumsalın yanında bir kahvaltıcı var. Artık bir fiyatını falan sorduk. Güzeldi. Sonra dedik ki tamam biz burada yarın kahvaltı yapalım. Ama dediler ki gelmeden önce bizi arayın. Biz ona göre işte siz geldiğinizde kahvaltımız hazır olsun. Biz de tamam dedik. Şimdi e, orayı aradık. Kahvaltıya gidiyoruz. Sonra da bir buraları turlayalım istedik gündüz gözüyle. Çünkü gece pek bir şey yoktu. Yani her yer kapalı olduğu için. Bir de birkaç tabela gördük. Mağara falan yazıyordu. Ama bizim gideceğimiz ürün tam zıttında. O yüzden ama biz niye de gitmek istiyoruz o mağaraya? İlk önce mağaraya gideceğiz. Ben hayatımda hiç mağara görmedim bu arada. Oradan da şeye gideceğiz. Zonguldak tarafına, Ereğli'ye doğru geçmek istiyoruz. Bakalım, bakalım, bakalım. Kahvaltımızı yapmak için geldik. Kafamızın manzarasına bakar mısınız? Buraların denizi aşırı dalga yani. Yazın düşünüyorum acaba girilir mi falan ama aa, girilmez. Aynen. Kahvaltımızı çok beğendik. Biz bir kere daha gitmiştik. O çok kötüydü. Bu güzel. Hemen çekiyorum. Muzlamam. İki köftemiz de geldi. Onları aldık zaten de. Onları yedik biraz sanki. Şimdi biz nereye geldik biliyor musunuz? Fakılı mağarasına geldik. Bir tane de link aldık. En son ortaokulda içmiştim. Bunlar harika gözüküyor. Hemen çekiyorum. Hayatımda ilk defa mağara göreceğim. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Sen kameramanımının Kameramanısının, kameramanının <gülüyor> nasıl deniliyor olması harika bir şey. Vay. Wow. Yollarına bakar mısınız? Otoyak çekti. Likit miydi? Bize öğretiyorlardı bu sebe. Sosun tanısı gelir mi? Aa. Daha derinlere lütfen. Yeter çekim alabilir miyim? Arkadaş. <gülüyor> Çok güzel değil mi? Bak. Şuralara falan eşsane bence. Ben çok beğendim. Şurada antik bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Bunun dibi de var. Buraya da şöyle mi yiyeceğiz? Çok güzel fotoğraflar çekildik. Bunun için biraz kuralları açtık ve <gülüyor> demirlerin dışına kayalara falan çıktık. Ama güzel oldu. Bunun için değdim düşünüyorum. Şimdi bu aşağı doğru ilerleyeceğim. Kayan gibi değil mi? Beni bir de şurada çek. Ne bitti? Oha burası başka yere bağlanıyor. Burası bizim geldiğimizde. Aha. Şuradan geri çıkış mı var? Devam ki. Arkadaşlar. Mahalleyi gezmeyi bitirdik. Çok yorulduk. Şuraları bir çeker misin? Bu lastik fındık tarlası. Buralar geçimini fındıkla sağlıyormuş. Karadeniz'de çok fazla yağış varmış. Burada yokmuş. O yüzden kurutma açısından da daha iyiymiş. Bu kadar. Saçın başı nasıl? Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi biz neredeyiz? İlk önce çantalara bakın. Çok saflı değil mi? Yağmur yağıyordu. Yağmurluğum ilk defa kullanıyorum. Gel. Şimdi biz şeydeydik. Akçakoca'daydık. Sonra Akçakoca'dan dedik ki Zonguldak Ereğli'ye geçelim. Ereğli çünkü büyük bir yer. Güzeldir diye düşündük. 
Ama sonra... Herhalde <gülüyor> şeker verin. Ay izlemem ki. Zonguldak Akçakoca'dan yola çıktı. Şimdi biz Zonguldak Akç... Zonguldak değil Bolu. Bolu mu? Düzce, Bolu arası Akçakoca diye bir yer var. Tamam mı? Ondan sonra orayı ilk önce düzce güzel güzel gez, gezdik. Akçakoca'daydık. Oraya da bir gün orada kaldık. Gezdik, ettik falan. Sonra dedik ki Zonguldak tarafına geçelim. Tamam mısın? Biz şimdi buraya geldik. Burada bir tane kamp alanı vardı. Taş bir şey kamp alanı. Şu an Zonguldak'tayız. Zonguldak Ereğli'yi geçtik bayağı. Böyle bayağı yeşil kamp alanı kısmındayız. Ama <gülüyor> buraya çıktık. Bize dediler ki biz oraya iki tane ayı saldık. İki tane de yağlı su olmuş. Bunu nasıl kurt bıraktık. Bir sürü aşağıda kamp alanında köpek var. Şu an kış olduğu için aktif değil. Yazın aktifleştiriyoruz. Hani kimse yok orada sizi parçalar. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bakın. <gülüyor> Bize dediler ki ayı da çıkabilir, kurt da çıkabilir. <gülüyor> İzin vermediler. Biz de o yüzden şu an geri döneceğiz. Bir tane e, kara ağız mı ne? Ö, ö, köse ağzı diye bir tane plaj varmış. Ondan sonra oraya gideceğiz. Onun yanında ormanlık alan falan da var. Öyle oralarda takılacağız bakalım. Köpeklere bak. Arkadaşlar ben şunu fark ettim. Gezmek benim için mükemmel yani. Ben gezmeyi, dolaşmayı seviyorum ya. Seviyorum yani. Kendimi mutlu hissediyorum. Huzurlu hissediyorum. Koşturma içindeyim. Sabah uyanıyorum. O gün içinde gideceğim yolculuğu ayarlıyorum. O gün nereye gideceğimi seçiyorum. Konaklayacağım yere ayarlıyorum. Mükemmel bir güzellik ya. Bir sürü insan tanıyorum. <gülüyor> Zonguldak'a geldik. Zonguldak'ta e, ne plajı bu? Kısa ağzı plajındayız. Çok güzel bir manzarası var. Şurayı çekebiliyor musun? Buradan şöyle dağlar, bir böyle deniz gidiyor gidiyor gidiyor. Şuralar hep kamp alanıymış. Burası ilk kömür çıkan yermiş. Uzun Mehmet miydi? İnce Mehmet miydi? İşte o Mehmet ilk kömürü burada bulmuş. Ama yataklar arka tarafta kuruldu. Gelip kendi zorunları da gördük ama çekmedim. Ondan sonra böyle işte çok soğuk bir gece, aşırı yağmur yağıyordu. Biz de kampımızı şuraya attık. Burada bir tesis var. Kampı oraya attık mecbur. İşte rüzgar falan korunduk bayağı iyi rahat uyudu gece. Aile şimdi biz Zonguldak merkezine geçelim diyoruz. Dağlarda çok kaldık. <gülüyor> Yeter bu kadar. Biraz merkezi gezelim, müze falan gezelim. Ara devam edeceğiz. Bakın şuralar full yazın bayramdan sonra falan dolu olur dediler. Hep kamp alanıymış. Böyle Kaç 700 800 kişi falan geliyormuş buraya. Öyle. Burada bir tane abi var. Ondan sonra bize gözü çok tanıdık geliyor. Tamam mı? Gözü bu kim bu kim bu kim düşünür düşünür. Bulamıyoruz. Mersan best model mi? <gülüyor> buraya böyle bir tesis kurmuş falan şu an bunu işletiyor. Öyle gayet tatlı insanlar işte. Biz de zaten hani işletmenin bahçesini aldılar. Çok soğuk olur gece diye. Biz de burada kaldık. Sen bize yol mu göstereceksin sen? Ben bize yol mu göstereceksin? Koş koş koş koş. Bak bize nasıl yol gösteriyor. Sen dalga geçiyorsun köpekler. Bugün neredeyim? Bugün kamp atmaya geldik. Sonra çok güzel bir doğal yaşam alanı. Ama ve lakin bize dediler ki orada kurt olur. <gülüyor> Kıvırtı Karadeniz problemi. Biz de bir tanesi o köye geldik biz de. O doğal yaşam alanı için olan köye. Orası dedi ki, gelin dedi ki bizim köyümüze gidin. Biz dedi ki tamam. Çocuk baraka var. Çok hoşumuza gitti. Yukarıda amca bize dedi ki, ya dedi barakalar biz sorunun altını verdim. Onun işte veren yoksa çadır atarsınız falan. Çok tatlı. Sonra orada 
Hadi bir teyze. Dur ki o yok yok. Allah Allah. Amcaya ikna etti amca bir anahtarı vermedi. Bir tane bank var oraya işte tavuk falan aldık. Bir güzel mangal <gülüyor> yapacağız diyeceğiz. Öyle günlük fotoğraf. Şimdi biz böyle koydayız, oturuyoruz. Kada mangal yapılıyor. <gülüyor> ee, bir tane abi geldi. Bize tam işte ızgara tavuk atacaktık. Sonra dedi ki, ben dedi balık tutuyorum buraya isterdik falan. Size de getireyim mi? Dedik ki abi tabii ki olur. <gülüyor> tabii ki olur. Ama şöyle bir şey var. Ben nasıl balık ayıplanır asla bilmiyorum. <gülüyor> Buradan anneciğim. Bana sürekli diyordu ki Buse gel öğren gel öğren. Israrla öğrenmedim. Israrla o balıkları ayıklamadım. Şimdi benim ayıklamam lazım. <gülüyor> Burada astım. Yıkadım falan. Ama balıklar böyle kıpır kıpır. Ben asla dokunamam. Ölmesini bekliyorum orada. Sessiz sakince. Ölsünler. Sonra ayıklamaya çalışacağım. Ah anneciğim keşke seni biraz dinleseymişim. Anneciğim seni dinlemedim. Balık ayıklamayı öğrenmedim ama vahşi yaşam <gülüyor> Öğretiyor bak. Yıkacağım onları mis gibi olacak. Mis. Öyle. Ama yavaşım. <gülüyor> Arkadaşlar şu bize teyzenin izin vermediği veranda var ya. <gülüyor> biz orada kaldık. <gülüyor> Verandada yattığımız için dün hiç üşümedik. Çünkü altımız tahtaydı. Mükemmel oldu bizim için. Öyle yol devam ediyoruz. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Bartın tarafına doğru. Çok acıkmışız. Bence bugün çok acıkmıştık. Ben bugün normal gün olmadım. Bir yedik Kozu'dayız. Kozu'dan da şeye geçeceğiz. Amasra'ya geçeceğiz Bartın'a. Bakalım. Biz bugün Kozu'ya geldik. Göster lütfen. Burası için Zonguldak'ın maden şehri dedik oluyor. Burada herkes geçimini e, madenden karşılıyormuş taş kömürden. Her yerde ömür yatakları var. Çantalarımızı attık yemek yediğimiz yere. Kozlu'yu biraz tuturuyoruz ama gezecek çok bir yeri yok. Buradan da Amasya'ya geçeceğiz. Amasya'nın fotoğraflarına baktık. Renfes'te. Burayı gezmek için çok sabırsızlanıyorum. Otobüse binerek şeye gidiyoruz. Ee, nereye gidiyoruz? Amasra'ya geldik. Burayı çok beğendim. Yani şu an gece geldik. O yüzden gece çok gezemedik. Ama şöyle bir genel olarak baktığımda çok hoşuma gitti. Hem böyle tam yazlık bir yer. Ondan sonra deniz var. İşte merkeze çok yakın. Cıvıl cıvıl. Aktif. Ne tam böyle hani Ege kasabasının İzmir'le birleşmiş hali gibi. <gülüyor> Çok hoşuma gittim. Dedim ki yani şöyle bir baktım falan hiçbir şekilde veteriner kliniği de yok. Dedim buraya bir klinik açmaz mıyız? <gülüyor> Bence açılabilir yani. Merkez buraya bir dakika uzaklıkta. Merkezde çok fazla Bartın'da çok fazla klinik var ama Amasra'da yok. Yazlıkçılar geliyor falan. Bana çok aklıma yaptı. Kiralar da uygun. Şu an onu düşünüyorum. <gülüyor> kara kara. Neyse şimdi pide yemeye geldik. Biraz pide yiyeceğiz. Son pidesi yiyeceğiz. Bir de kuşbaşılı pide aldık. Kaşarlı kuşbaşılı. Şöyle bir ziyafet çekelim dedik. Öyle. Gördüğünüz gibi Karadeniz'de oldu. Tam olarak buraya ayak uyduruyorum. Şimdi dün öyle bir azıcık sokakları gezmiştik. Ama tam gezememiştik. Çantalarımızı bıraktık kaldığımız yere. Ve Amasra'yı tutulamaya başladık. Biraz acıktık. Biraz sonra yemek yiyeceğiz. Biz de sadece ya yemek yiyoruz ya geziyoruz yani. Öyle. Kaş. <gülüyor> Şimdi Amasra Kalesi'ne çıkıyoruz. Burada işte Amasra gezilecek yerler yazıldığında ilk çıkan şey Amasra Kalesi. Bakalım çarşısından geçtik ilk önce. Çarşısından geçip bu kalenin içine geçebiliyoruz. Hala. Arkadaşlar biz normal şeye gidiyorduk. Kale yoluna girmiştik ama ters bir yola girmişiz. Mersem ilk çıkmamız gerektiği yerden çıkmamışız ama Mükemmel manzaralar gördüğümüz için pişman değilim. Şu arkada deniz falan var. Çok güzel. Bartın'a bayıldım. Zonguldak'ın insanı hiç sevmedim. Zonguldakları sevmem zaten. Ama Bartın'a... Zonguldaklar da bana bayılıyordu. Bayılsınlar.
Burada bir tane Atatürk portresi olan bir yer var ve komple Bartın ayaklarımızın altında çok güzel. Fotoğraf çektim, koyacağım şöyle. Evet. Şimdi Avasta Kalesi'nden iniyoruz. Burada da biraz güzel bir manzara gördük. Oraya doğru gidiyoruz. Artık çok acıktık. Yemek yemek istiyoruz gerçekten. Bakalım aşağıda neler var. Şunlar çok tatlı. Şunlar çok sevdim. Misal kasabasına gelmişken balık ekmeği yemesek olmazdı. Deniz Yıldızı diye bir yerdeyiz. Çok güzel. Ekmeğini çok beğendik. Dolu falan güzel. Güzel. Kasaba. İşkembe yemeyen bizden değildir arkadaşlar. Amasra pide söyledik. Hmm, çok güzel gözüküyor. Bir sürü çeşit peynir varmış içinde. Öyle karışmış. Dedim et yok mu? Dedi ki yok. Üzüldüm. Etsiz pide pide değildir. Ben bunu kabul etmiyorum. Etsiz pide peynirli ekmektir yani. Evet arkadaşlar bizim Bartın'dan kurtulmak isteyip asla kurtulamamızı kurtulamamamışımızın üçüncü günündeyiz. Ya çıkmak istiyoruz bu şehirden çıkamıyoruz artık. Sürekli böyle güzel bir şey denk geliyoruz. Şimdi bizim sırtımızda çantaları gördü. Ya abi dedi ki, ya abi de gelin dedi siz bizim tayfadan. <gülüyor> siz de neden atayım? Ondan sonra çok güzel güzel dedi. Akşam da oldu. Çok da güzel bir kamp alanı biliyorum. Gidin oraya kamp atın. Dedik eyvallah abi. <gülüyor> Götür biz dedik şu marketten bir iki bir şey alalım bize at. Ondan sonra tamam dedi. Bizi harika bir yere getirdi. Çekebilir misin şu denize? Şu tarafta da böyle nehrimiz falan var. Çok tatlı, çok şirin bir yer. Biz de şimdi kamp atacak yer arıyoruz. Şu evin yanındaki evi beğendim aslında. Böyle bir tane arazi var yeşil. Daha da izole olduğu için orası daha çok hoşuma gitti. Ama şu ileride bir tane daha abi gördük. O da karavan atmış. Sonra dedi ki işte benim dedi karavanımın yanına atın. Zaten de değişimle kalıyorum. Hani malzemelerim falan da var. Biz çadır altına otu getirmemiştik. Hani ben size veririm falan rahat uyusunuz dedi. Biz de dedik ki eyvallah abi. <gülüyor> Şanssız mı ya? Gidiyor Allah mı bizi seviyor. Araba kiralayalım dedi. Hani rahat gezelim diye. Ama araba bitmiş çünkü bayram. Aile biraz. <gülüyor> Burada güneşin batışını izleyebiliriz. Burada akşam güneşin batışını izleyeceğiz. Geziye devam. Buradan da inşallah sınava geçebileceğiz artık. Matlar sayesinde çok rahat uyuduk gerçekten. Şimdi şurada bir tane köpüş geldi bizi ziyarete. Bir tane daha vardı. O çok tatlıydı. Yani uyanır uyanmaz. Sadın manzaraya uyanmak gerçekten mükemmel hissettiriyor. Böyle derin nefes alıyorum. Oksijen falan pişman. Tipim çok kayık ama çekeceğim. Şu an çok iyi hissediyorum. Çok mutluyum. Çok esmerleşmişim. Onu fark ettim. Aşırı yanmışım. Zaten esmerdim. Kapkara olmuşum. Şimdi birazdan dün akşam e, burada ateş yaktık, sucuk ekmek falan yaptık. Şimdi sabah yine ateş yakacağız, yine bir sucuk ekmek yapacağız. Şöyle bir kahvaltı yapalım. Saat şu an 11. Bir gibi falan da çıkmış oluruz. Ya şu tatlılığa bak, çok tatlı değil mi? Odun bekliyor. <gülüyor> Güzel bir dalma içeri. <gülüyor> Rota buradan Sinop artık. Artık gerçekten Sinop'a geçmek istiyoruz. Bir türlü geçemedik. Ne merak ediyorsunuz? Niye geldiniz şimdi? Aa. Aa. Şunu şunu kaçırıp eve götürmek istiyorum gerçekten. O kadar tatlı ki. Biz de doymak bilmeyen karnımız kahvaltıya geldik. Merkürüz Müzesi'ne geldik. Biraz buraları gezelim. Biraz Sinop'un tarihini öğrenelim. Çok değişik şeyler öğreniyorum ama şarjımız az. Bisiklet kiraladık. Bisiklet de böyle... Gide gide müzeleri ziyaret ediyoruz Sinop'ta. Burası tatlı, çok şeker bir yer. Dün gece geldik. Böyle devam ediyoruz. Müzik